皆さんこんにちは、ゆっくりオウムです。マリサだぜ。本日は2020年2月6日に行われた、英王戦挑戦者決定3番勝負第1局。豊島正幸竜王名人と、渡辺明三冠の1局をお送りするぜ。機械の頂上決戦となった大一番。長瀬英王の2冠と合わせて、8冠のうち7冠が栄養戦の頂上に集まったな。やはり挑戦者決定戦ともなると、真のトップが集まりますね。要注目の一戦だな。さ、早速だがいつものあれやって対局に移ろうか。おや、何回急ぎすぎではないですか。そそ、そんなこともないと思うがな。私はてっきり、新しく始めたニュース企画が、思った以上に時間がかかるのに、70手くらいまで対局を見ながら、ゆっくりと動画を作ろうとしていたところ、ほぼノータイムで60手くらいまで来てしまったので、思いっきり焦っているのかと思いましたよ、わら。願いと語弊を聞くんじゃねえ。まあ、今のは冗談だが、驚くほど指し手が早かったのは事実だな。研究でわかっているところは、早く指した方が得ですからね。まあ、そうだな。でも、じっくりと指してまったり眺めるのも、将棋の楽しみの一つですよね。じゃでも飲みながらとかいいよな。番を囲んで友達とワイワイやるのもいいですね。町の将棋道場に行けば、同じ趣味の仲間がいるからおすすめなんだぜ。将棋がきっかけで仲良くなれますもんね。うプ主も、30過ぎてから友達の輪が広がることになるとは、ついぞ思っていなかったらしいぜ。なんか寂しい発想ですね。そういうな。まあ、将棋は一生ものの趣味だからな。見るのも指すのもできますもんね。お金もあまりかからないしな。知らない人を相手に指すのが怖い、という人も、思い切って踏み出してみると、想像以上に面白いですよ。アプリで入るのもいいし、直接同情でもいいぜ。アプリと番では、だいぶ感覚が違うから、好みの方を選ぶといいですよ。さ、話はそれてしまったが、叡王戦もいよいよクライマックス。同情決戦が楽しみですね。対局の差し手は急ぎ足だけど、ここでクライはゆっくりしていってくれよな。それでは、忙しいかもしれないけれど、ゆっくりしていってね。将棋番カミョン。今回は、ヨウムが先手、豊島竜王名人。マリサが後手の渡辺三冠だぜ。それでは、よろしくお願いします。二六歩。八四歩。二五歩。八五歩。七六歩。角換わりを誘う意思表示ですね。三二金。7七角3四歩6八銀7七角成る同銀ここからはお決まりの形まで一直線だな2二銀定石というものですね4八銀親の顔より見た流れだな3三銀たまにとんでもない方向に飛んでいきますけどね。7八金。それはそれで面白いもんだぜ。6二銀。4六歩。腰掛け銀を目指すのかな。6四歩。3六歩。6三銀。3七桂。これは定番一直線コースだな。4、2玉。定番一直線コースですね。4、7銀。というわけで、サクサクいくぜ。7、4歩。6、8、7, 玉。7、3系九六歩。九四歩。1四歩,歩端歩を突くともうすぐという感じですね2九飛車あとは金と玉のポジション次第だな8一飛車私はここです4八金玉はどうしようかな先手は定番だな7二金おや最近よく見るエッテ分の手ですか6六歩ご明察6二金ということは玉もですかね。五六銀。五二玉。手待ちですか。七九玉。最近、後手の手待ちが増えましたね。四二玉
、指し手に合わせられる分メリットあるからな。八八六、ここを拠点とする。五四銀。一旦引っ込めます。六七銀。金矢倉強化。これも最近出てきた戦い方ですね。ちなみになんだが、ここまで七分だぜ。早すぎ。ノータイムですね。ところがだ。ここで昇降した後、さらに突き進んでいくぜ。どこまで研究しているんでしょう正直わからん。では行くぞ。五五銀。積極的に来ましたね。三五歩。同歩。五六歩。よし、それじゃあ。四六銀、始めよう。歩二枚と桂馬を犠牲に。26飛車、銀を獲得できますね。逆にこちらは、37銀ならず、駒に加えて、先手陣を大きく乱せたぜ。超金。高級格。27飛車。86六桂。これは安易に同歩と取ると大惨事ですね。68金。飛車も角も8六に集中しているからな。9五歩。ちなみにここまでなんと17分。63銀。ふふ、取れますか取れませんよね。61金、取ったら7に威嚇が痛いもんな。47金、打ち込まれた角を回収しに行きましょう。勝ち方、96歩。王様自ら取りに行きますよ。だから勝ち方、79玉。角だの取るだの物騒なやつだな。97歩なる。統計。三六歩、ここまでの消費時間、先手十四分、後手四十九分。極めて早い展開の中、先手、豊島竜王名人は夕食休憩を挟む大長考。この一手にかけた考慮時間なんと、百十四分、二時,時間。なんだったら、夕食休憩も含めて、二時間半を超える大長考だぜ。そんな中指したい手は、六九玉。角を取る角を取るかで角を選んだか。六八角なる。助からんなら交換だ。先手が考えているうちに、こっちも考えられたからな。97強なる。スピードアップしようぜ。36金。地密活合単に行きましょう。87利強。82歩。取ったら93強なるか。71飛車。徹底的に飛車をいじめましょう。92強なる。逃げ道を確保する手もあるが。3五歩、攻めこそ最大の防御だぜ。4六金。このプレッシャーは嫌だろう。4八金。左右から挟まれていますね。5七銀、今のうちに駆除しましょう。7七七利強。4八銀。6七七利強。7八桂なる。長金。5八銀。苛烈な攻めが続きますね。7九玉。8六桂。6八金。7五歩。これを取ると歩を打ち込まれて激痛ですね。取るわけにもいかず、手抜くには猶予が少ない。ちょっと困りました。24歩、玉頭に迫られる前に打開しないといけないんですね。76歩、さて、間に合うかな。23歩なる。同金。後手玉の喉元に迫らなければ。44歩、同歩にはその裏に歩を打ちます。26歩、同飛車は飛車の引きがなくなって罪だぜ。四三歩なる。当玉。ここで攻防し。二合格。先手の手駒には横に動ける駒がないからな。三二玉。このスペースなら安全だな。四三角打ち。二二玉。五八角。どうなりょう。成長が取れた今のうちに26飛車23飛車なるからの詰めろですね2五歩突っ込まれなければどうってことないさ当角なる
さあ、こっちのターンだ。17角。これは、筆受けたいけどミスになってしまいます。8筋に逃げても金を回収されて罪。金を打つしかないですが7、7不なるからの罪ですね。うーん。負けましたー。ありがとうございました。強い、強すぎます。長考の場面まではほぼ互角だったんだけどな。くらいついてからは最前最短の攻めでしたね。まずは投了後の手順を見てみようか長いけれど、竜王名人としてこの手順はできなかったんですね。投げどころとして適切だったわけだな。後手玉も金銀に守られて安全圏だし。これは投了やむなしでしたね。しかし、渡辺三冠は後手番で勝ったのが大きいですね。次戦は先手番だからな、挑戦権を引き寄せる大きな勝利だったと思うぜ。絶対勝たなければならなくなった、豊島竜王名人も。どのように受けて立つのか気になりますね。対策を狙うにも、先手番が戦型を誘導しやすい分、難しい戦いになりそうだな。ところで、次戦はいつなんですか ?3 番勝負第2局は、2020年2月13日木曜日、15時対局開始だぜ。ニコニコでは14時から放送開始だな。今から楽しみですね。さ、それではそろそろお開きにしようか。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いするぜ。それでは、またお会いしましょう。また次回も、ゆっくりしていってね。